はい皆さんこんばんは、えー、魔王神々ラジオの時間がやってまいりました、えー、本日で13回目ですねよろしくお願いしますえー、っとですね今日はですね今日の放送はですねえー、っと先日昨日ですねアップしましたあのー、UBI ジャパンのですね、えー、公式見解、えー、公式声明ですねあれについてですねまたちょっと展開がありましたので、えー、っとそのことについてですねお話しさせていただきたいと思いますそれでは早速本題の方に入っていきますよろしくお願いしますあのー、ですねちょっと昨日ですねアップした動画の中にですねえー、っとアサシンクリードバルハラの、えー、ゲーム内表現に関してっていうことで、えー、っと私が読み上げさせていただきましたでまたですね、ちょっとそれを再度読み上げさせていただきますので、よろしくお願いします。えっ、ー、とですね、まずですね、えっ、ー、と、これは2020年11月18日に投稿された文ですね。えー、UBI ブログの方で投稿されてます、えー。皆様よりお問い合わせを多数頂戴している流血表現の終戦に関しまして、ご報告いたします。アサシンクリード・バルハラはゲームのレーティングを取得する際、オリジナルのゲームに対して、当初予定していた修正内容では、日本で発売することができない可能性が高いことが分かりました。そこで関係機関との協議の上、日本で発売可能となる表現修正を再度検討した結果、流血表現の削除も修正項目に含まれることとなりました。全世界同日発売を維持するための対応となりましたことをご報告いたします。また、ゲーム発売後、大小さまざまなゲーム内の問題が発生しております。開発チームはゲーム内に問題が複数発生していることを認識しており、修正を行うべく日々作業を続けております。予言者の慰め、ミッションにおける進行不能になる問題に関しては、開発チームが緊急対応を行い、現在 PC 版ではミッションを進行することができるようになりました。12月初旬までには他プラットフォームでも解決する予定です。その他の問題につきましても随時対応を行ってまいります。UBI ソフトということですね。これがですね、えー、と昨日ですね、18日に、えー、と投稿された、えー、公式声明文なんですけど、実はですね、今日また追記がありましてですね、えー、とこれ読み上げます。2020年11月19日17時50分追記というところで文章が新たに追記されてますが、これを読みますね。えー、先日公開した流血表現の修正に関しまして、調査を進めた結果、弊社内の問題であることが判明いたしました。関係各所及びユーザーの皆様には心よりお詫びを申し上げます。流血表現につきましては、社内でさらなる調査を支給行っており、詳細が分かり次第お知らせいたしますので、今しばらくお待ちくださいますようよろしくお願い申し上げますということですね。はい、これがですね、今日の5時50分に追記された文,あの文なんですけど、<笑>これ笑いしか出ないでしょ。<笑>どういうことなんですか、これ。あの嘘ついてたってことですよ、これ。あのー、あのね、じゃあ、18日の投稿文では、その、関係機関との協議の上、日本で発売となる表現修正を再度検討した結果、流血表現の削除も修正項目に含まれることとなりました。うん。関係機関との協議の上ですよ。関係機関と協議した上で、その日本ではこの、そのままの状態じゃ難しいので、いろいろ修正したってことですよ。あの、規制したってことですよ。しかしね、あの、今日追記されたあの文章ですよ。あのね、弊社内の問題であることが判明いたしました。えっ、ー、とね、流血表現の修正に関しまして調査を進めた結果、弊社内の問題であることが判明いたしましたと。ね、これね、<笑>これ、なこれ、もうね、本当、私、本当申し訳ないですよ。笑いしか出ないんですけどね、もうこの文章見たとき、もうものすごく笑ったんですよ。で、もうね、いい加減にしろと、まあ、笑ってですけど、怒って、笑ってこあの腹では笑ってますけど、心の中ではめちゃくちゃ怒ってます。はい。これね、結局ね、あの、関係機関と協議なんかしてないんですよ。うん。全然してないですよ。嘘です、これ。で、その証拠もあります。え、おそらくね、関係機関って曖昧じゃないですか。どこですかっていう、これ、あのね、あの、情報開示するんだったら、あの、公開するんだったら、関係機関、どこの関係機関かってね、あの、どこなんですかっていう、ちゃんと明、明記しないといけないですけど、関係機関なんて言ったら、曖昧じゃないですか。どうとでも取れるでしょ、これ。ねだけど、関係機関ってないんですよ、協議した関係機関なんて。で、それの証拠っていうかですね、あの、セロさんがね、セロが、あの、あれしてます。あの、公式、声明出してます。えっとですね、こちら。えっ、ー、と、これはですね、えー、コンピューター、エンターテインメントレーティング機構、セロさんですね。特別非営利活動法人のね。はい、出てます。これはですね、えー、これは本日ですね、えー、2020年11月19日に、えー、っと、声明、あの、公
公式であの発表された分ですけど読みますねこちらもねお知らせ UBI ソフト社11月18日付発表分についてということですね、えー、11月18日 UBI ソフト社が、えー、UBI ブログにおいてアサシンクリードバルハナのゲーム内表現に関してという文章を発表されております本機構ではこの件について同社から一切ご連絡も協議のお申し出もいただいておらず無関係ですのでその旨お知らせいたしますということですねはいこれセロさんちゃんと言ってますということは全くセロさん関係ないと全く連絡も受けてないしそういう協議のね気の字もね受けてないということですねということはこれは考えられるってことは完璧嘘ついてたってことですよねはいこれどうするんですかこれ嘘ついてますけどこれ、この公式として、見解という公式として、声明文を出してるのに、これで嘘つくって、これちょっと致命的でしょ、これは。これ、ちょっとやくないんじゃないですかちょっとあんまりこれ、あのー、なんかや、やっつけ仕事みたいな感じでね、ポンポン、声明文出してる感じするんですよ。っていうのが、おそらくね、あのー、ものすごいんですよ。あの、今回のこの件でね、あの、もう、あの、ものすごくね、怒り、てるね、あの要するにユーザーさんたちがねもう日本のみならずアジア圏でもたくさんいてもうねその UBI の各あの支部支社っていうんですかねこのに問い合わせがものすごく殺到してると思うんですよでその余波がねあのセロとかにも言ってると思うんですよあのあっちの方にね全く無関係なのにいい迷惑ですよねうんでもうパンクしてもどうしようもないんでもう多分ねものすごいねもうあの苦情とかクレームだけだっていいですけどものすごい暴言とかね下手するとねあの殺害予告とかね、もうそこまで行くような、ね、ぐらいのね、結構激しいやつもね、行ってんじゃないかと思います。で、ものすごく迷惑してるので、あのセロは、そうやって公式声明文出したと関係ないですって、これは絶対事実だと思います。あの実際に、その UBI ソフトから、ジャパンから、そのまたね、その競技のね、あの打診もね、そのレーティングの、ね、審査のね、あれも全く受けてないっていうことは、もう事実ですね、これは。うんということで、えー、っと、完璧にね、これはね、UBI ソフト、UBI ソフトジャパンがね、嘘ついてたってことになります。そしてね、ちょっとこれ、いろいろ突っ込んでいきますけど、あの、流血証言の修正に関して調査を進めた結果って、調査って何すかこれ。どういうことこれ、全く把握してないって、上が把握してないってことですかいや、あるでしょうよ。商品出すんだったら、し世の中にあの商品として出すんだったら、決済いるでしょうよ。まず、会社だったら。上の、決済が言うでしょ開発人がいて、開発して、それをこう見て、それで決済、OK ってって決済出して行くもんじゃないですか。そんな普通<笑>、常識でしょそれ、簡単に今言いましたけど。調査を進めた結果って、誰かこれ工作員でもいたんですかその、あれをあの邪魔する、開発を邪魔する工作員でも紛れ込んでたんですかアサシンクリードバルハラの、そういう開発を邪魔するやつもいたんですかそして、その、発売、その、もう、その、マスアップされてる、される寸前のやつで、その、流血表現をね、ほどかしたとかね、そんなんなんすか、これ。なんすか、あのー、ちょっと皮肉ですけどね、あの、ウォッチドックスレギオンって、オタクラーが開発したゲームでしょ、それ実際やられてるってことじゃないですか、これ。<笑>デ,デディスタンスやられてるってことでしょ、これ、社内の問題っていうことは、要するに、めちゃくちゃなんか、問題があるんじゃないですか、これ。その、<笑>社員で、社員の人でものすごくこう、その企業体質をその恨んでる人がいるんじゃないですか、これ。<笑>そのまま捉えたら、そういうふうに私は感じましたね。その<笑>流血表現を勝手に変えた人がいると、<笑>その開発人の中で。<笑>そうとしか思えないんですよ、これ。<笑>でね、ここでようやくね、ここよりお詫びを申し上げましたし、ようやく支え文が出ましたけど、これは昨日の段階で言っておくべきです。まあいいですけどね。これは昨日の段階でやっぱ言っておくべきですよ。これ今更言っても遅いです。これはね。で、流血要件につきましては、社内でさらなる調査を支給を行っておりと、詳細が分かり次第お知らせいたしますので、しばらくお待ちくださいましてよろしくお願いします。いや、これね、これこんなん言ってますけど、これは違う。うん。これはね、あの、修正するっていうような考えじゃないかなと私は思います。あの、要するに無規制にするっていうかね、じゃないかなと思います。これあるでしょう。でね UBI、UBI ソフトジャパンの自主規制でしょ、これ。全くこれ、嘘ついてますね。いい迷惑ですよ、他の団体とか。そんな<笑>、これ、もっともらしいこと、昨日、書いてですよ、声明出してですよ。これ、いかんでしょうよ、これ。これ、だどういうことこれ。本当いや、びっくりしましたもん、これ。今日、で、あの、セロのね、あの公式声明文も出てたので、合わせて読んだんですけど。
。これびっくりしましたよ、これ。どういうこと本当。いや、あの、本当ね、笑いしか出ないですよ。笑い、本当笑いしか、本当申し訳ないです。笑いしか出ない。でもね、あの、今回で分かったと思いますよ。あの、ユーザーさんをね、あんまり舐めたらいかんすよ。本当に。ファンの人をね、やっぱりないがしの人はダメですよ。もうね、もう、ゲーム、ゲーム会社って、やっぱその、開発したタイトルを買ってもらってなんぼじゃないですか。でしょ買ってもそのタイトルを買ってもらって、その利益でその会社が経営できて、その社員さんたちに給料払われるわけじゃないですか。で、その原動力っていうのはファンの人でしょユーザーさんでしょでね、今回ね、そういうね、あのー、もしかするとね、このコロナ禍でね、ものすごく大変じゃないですか、今、経済的に。あのお店が倒産するとこもたくさんあるし、で経済区で自殺する人もたくさんいますよ。でね、そんな状況の中でね、もう、ゲームが楽しみなんだっていう人がいて、本当、なけなしの金を払ってですね、あの今度、アサシンクリーの新作が出るんだ、バルアラって、バイキングのテーマにした、すごくね、なんかこう、そ爽快っていうか、壮大なね、あの話のあれなんだって、こう楽しみに買うって言ってね、言って、買った人のね、気持ちを踏みにじりってるんですよ、これ。うん。で、さっき,さっきね、あの先ほどあのウォッチ、ウォッチドックス・レギオンの話,た話で例え出しましたけど、これ、まさにね、あの、ウォッチドックスレギオンってあれじゃないですか、あのレジスタンスでしょ、権力に対する。これはまさにね、<笑>自分たちがやられてるんですよ。自分たちが開発したタイトルの世界観をそのまま自分,自分たちがやられてるっていうね、なんともね、皮肉かつ面白い展開になってますけど、そうですよ、人をバカにしたらね、しめ返し食いますよ。うん。しかもね、純粋な気持ちでね、その、UBI のね、UBI さんのそのタイトルね、アサシングレードを楽しみたいって買った人のね、どうするんですか、これ。本当一人一人謝罪せないかんじゃないですか。まあ、まあ、物理的無理でしょうけど。でも、気持ちはそうでしょうよ。どうすんのよ、これ。<笑>いや、本当にあの。私もね、あんまり汚い言葉使いたくないんですけど、これはね、もうちょっとね、ダメっすよ。でね、あの、もうこんな、周りくどい言い方せずにね、もう、あの、もう、オリジナルと一緒にしますって公開してくださいな。これ。そうでしょそうする予定なんでしょなんか台湾の方だったらオプションで切り替えができるとかなんとかっていう話聞きましたよ。あのー、でね、これ、もっと問題なのが、その日本だけじゃなくてアジア版でもそういう規制が同じようなね、なったということと、あとね、パソコン版でも同じような規制してるでしょこれ、だからね、またそれで炎上してるわけですよ。パソコン版って基本的に入んない無規制じゃないですか、基本的に。でなんでそこまで一緒にやってんだよって言って、怒ってんですよ、みんな。<笑>もうね、こうなったらもうとことんね、もう信頼回復するためには、もうプラットフォーム関係なし、えー、プレイステーション4、プレイステーション5、Xbox の、えー、1とかの、なんですか、あの新しいやつとかね、パソコンとか関係なくね、もう全部ね、あの北米版と同じオリジナルにしてくださいな、これ。うん。いや、そうしないとね、もうみんな納得できないですよ、これ。もうね、流血表現のね、あれだけで済む問題じゃなくなってます、これ。うん。<笑>これね、もうね、最初からね、本当ね、誠実にね、あのしておけばよかったんですよ。もうね、なんやかんやいってね、曲がりくどく言ってね、もう分かりにくくしてね、説明してね、こうやって逃げるもんだからね、問題が大きくなるんですよ。ちゃんとね、誠意を持って向き合っていけば、そこまでならなかったと思いますよ。うん。だからね、本当ね、ちゃんとね、曖昧な言葉遣いせずにね、ちゃんと分かりやすくね、説明してくださいよ。これ、ダメですよ。本当に。またこれで、この、えっ、ー、と、今日追記された分で、あの、式を行っておりって、詳細が分かり次第お知らせにます。詳細が分かり次第お知らせと同時にやるべきですよ。やっぱりその、もう規制解除やるべきですよ、これは。そうしないとね、納得できないです。うん。私も、あの、規制解除ね、されるまではね、あの、やらないって決めてます。もう返金はできなかったので、もうしょうがないんで、もう手元に持ってくっていうか、まあ、ダウンロードしたままなんですけど、まあ、そのままね、やらない。やらずに私はそのまま置いてます。とりあえず。うん。で、あのね、もうこれはね、ほんとそこまでやんないといけない状態になりました。結局ね、もう変なね、小手先のね、小細工をローすると、こうなっちゃうんですよ。うん。だからね、世界がね、そのタイトルのね、世界観とコンセプトっていうのはね、絶対崩しちゃいけないって私、昨日の放送で言いましたけど、そういうのね、バリバリ崩してるから、ダメでしょうよ。だいたいね、そもそもね、豚さんがね、仮面を舐めて誰が怖がるんですかって話じゃないですか。あんなわけのわからんと規制とかするからおかしいんですよ。何の問題あるんですかあれが。切断された顔を仮面に置き換えるとかね。で、あれ、わからんじゃないですか。あの説明文だけだったら。うん。で、どこの、イベントでのシーンなのか、それともその
、実際の,のフィニッシュムーブであの顔を切断するような技があるのかって分かんないでしょ、あれだけでも。うん、結局、イベントシーンのことだったらしいんですけどね、あれは。あのね、本当、しっかりしてくださいな、これ。うん、まあ、私も擁護しませんけどね。うん、私もだって徹底してあのあの発言するって決めてるので、はい、私結構しつこいんでね、<笑>徹底してあの発言します。はいあのね、ほんとね、いい加減にした方がいいです。あのね、もう自主規制なんかやめてくださいな。うん。でね、あの、えー、っと、ほんとね、あの、<笑>この、セロもね、いい迷惑、もう迷惑してると思いますよ、多分ね。<笑>かわいそうに、かわいそうにって言ったらあれですけどね。ものすごくね、もう、あの、こっちにも苦情言ってんすよ、セロにも。もう間違いなく言ってんすよ。ふざけんなよって。<笑>今さっきも言いましたけど、もうね、これね、もうどうする、どう責任取るのよ、これ。本当、どう責任取るんですかね、これ。もう飛び火して、飛び火してしまってますやん、これ。いろんなとこに。<笑>これはね、ちょっとね、もう、笑い事じゃないんですけど、笑うしか出ないっていうのと、怒りってね、笑って怒ってるっていう、なんかもう私変な感じなんですけど。いやね、じゃあこれもう、じゃあこのまま、この、本日のね、あの、追記された分をそのまま信じるんなら、えー、っと、もうね、これは、その、<笑>分かりしたいって、じゃあ、これ<笑>、まあいいけどね。絶対犯人がいるの、これ。そしたら。いるってことなんですかね。まあいいけど、それは<笑>。もうこれはね、あの、私の個人的な意見ですよ。あの、考えなんですけど、私がもし、この UBI ソフトジャパンのその責,責任者っていうか、こういう、あれだったら、これはもうね、無規制で出しますよ。うん。そうしないとね、多分これ収集つかない。うん。ダメです、これは。もうね、あ小手先のね、もう、例えばこれ、流血表現のね、有無とか言って、あれだけ修正してもダメですね。これもう、本当にね、オリジナル、北米版のね、オリジナル版と同じにしないと、これは収まりませんよ。うん、ずっと多分ね、また苦情も行くと思う。あの、ウォッチドックス・レギオンのレジスタンスみたいにね、ずっとさあの苦情言われ続けますよあの。レジスタンス活動されますから。はい。ということですね。すみません、ちょっとね、なかなか、あのうまくまとまらなくてね、しかも私、滑舌悪いんでね、申し訳ないですね、あの話があんまうまくないんで、申し訳ないんですけど、えー、と今回もですね,ですね、最後まで見ていたあの聞いていただいて、見ていただいてありがとうございます。またですね、えー、と新たな展開がありましたら、あのまたこのようにですね、ラジオ動画として、皆さんにですね、あの動画アップしてあのお届けさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは皆さん、最後までお,お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。失礼します。お疲れ様でした。